এক্সের বলদদের ক্লাস করব তো বলদদের আজকে আমাদের একটা টপিকই বাকি আছে এই অধ্যায়ে তো ওই টপিকটা হচ্ছে ঘর্ষণ তো ঘর্ষণ জিনিসটা বোঝার আগে আমরা একটু বলে নিই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঘর্ষণ জিনিসটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ ঘর্ষণ যদি না থাকতো আমাদের জীবন যাপন করা খুব কষ্টকর হয়ে যেত এখন আসো তাহলে আমরা ঘর্ষণ জিনিসটা কি এটা যদি একটু দেখি তুমি খেয়াল করো তুমি তোমার দুইটা হাত নিয়ে একটা একটার উপর দিয়ে যদি এভাবে একটাকে স্থির রেখে আরেকটাকে গতিশীল যদি করো তুমি দেখবা যে এই গতির বিপরীতে তুমি একটা বাধা অনুভব করবা একটা হাতের উপর দিয়ে আর একটা হাত যখন এভাবে ঠেলা দিবা তখন দেখবা এই হাতের গতি যে দিকে তার বিপরীতে একটা বাধা অনুভব করবা এই বাধাটাকে আমরা বলি হচ্ছে ঘর্ষণ তাহলে খেয়াল করো আমরা এবার বইয়ে কি বলছে দেখো যে একটি বস্তু যখন অন্য একটি বস্তুর সংস্পর্শে থেকে একের উপর দিয়ে অপরটি চলতে চেষ্টা অপরটি চলতে চেষ্টা করে খেয়াল করো একটা এটা হচ্ছে একটা তল আর এটা হচ্ছে একটা তল একটার উপর দিয়ে আরেকটা থেকে যখন চলতে চেষ্টা করে দেখো চলতে চেষ্টা করে বা চলতে থাকে তখন দেখবে যে তোমার এই গতির বিপরীতে একটা বাধার উৎপত্তি হয় খেয়াল করো কি বলছে তখন বস্তুদয়ের স্পর্শ তলে গতির বিরুদ্ধে একটি বাধার উৎপত্তি হয় এই বাধাকে ঘর্ষণ বলে তাহলে খেয়াল করো এখানে আমরা কি বললাম যে এটা কোথায় কাজ করে দুইটা স্পর্শ তলের মধ্যে তাহলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই লাইনটা খেয়াল করো যে ঘর্ষণটা কাজ করে কোথায় দুইটা তলের স্পর্শ তলে গতির বিরুদ্ধে তাহলে কি বললাম বস্তু ধর স্পর্শ তলে গতির বিরুদ্ধে একটা বাধার উৎপত্তি হয় এই বাধাটাকে আমরা বলি হচ্ছে ঘর্ষণ এখন এই বাধাটাকে ঘর্ষণ বলে আর এই বাধাদানকারী বলকে আমরা বলি হচ্ছে ঘর্ষণ বল তাহলে আসো আমরা এরপরে দেখো তো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বস্তু যেদিকে মুভ করে তোমার ঘর্ষণটা তার বিরুদ্ধে কাজ করে তাহলে এটা এখানে আবার লিখে দিলাম যে ঘর্ষণ বল সর্বদা গতির বিপরীতে কাজ করে তো খেয়াল করো মনে করো ভাইয়া এখানে একটা তল নিলাম এই তলের উপরে হচ্ছে একটা ব্লক নিলাম বা একটা বস্তু নিলাম খেয়াল করো তো এই বস্তুটাকে যদি এই দিকে এফ বলে তুমি টান দাও তাহলে খেয়াল করো তো এই বস্তুটাকে আমরা এই দিকে এফ বলে টান দিছি এই কথার মানে কি বস্তুটা ডান দিকে তোমার কি হবে বলতো গতিশীল হবে তাহলে বলতো এই বস্তুটা যদি ডান দিকে গতিশীল হয় বস্তুর উপর একটা ঘর্ষণ বল কাজ করবে আমরা জানি ঘর্ষণ বল সর্বদা কি করে গতির বিপরীতে কাজ করে তাহলে তোমার ঘর্ষণ বলটা কাজ করবে হচ্ছে এই দিকে ঘর্ষণ বলকে সাধারণত আমরা স্মল এফ দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে তুমি খেয়াল করো তো ঘর্ষণ বলটা সবসময় গতির বিপরীতে কাজ করতেছে এরপর আবার খেয়াল করো মনে করলাম আমরা এই বস্তুটাকে এই দিকে নিলাম তুমি বস্তুটাকে এই দিকে বল প্রয়োগ করছো অর্থাৎ বস্তুটাকে এখন হচ্ছে আমরা বাম দিকে গতিশীল করতে চাচ্ছি তাহলে বাম দিকে যদি গতিশীল করে অর্থাৎ সে যদি এই দিকে মুভ করে তাহলে তার উপর যে ঘর্ষণ বলটা সে কাজ করবো হচ্ছে ডান দিকে তাহলে তুমি খেয়াল করো তো আমাদের যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তুমি যে দিকে বস্তুকে গতিশীল করো না কেন বস্তুর উপর যে ঘর্ষণ বলটা সেই বলটা সব সময় গতির বিপরীতে কাজ করে তাহলে দেখো তো আমরা জানি যে এই বলটা যদি তোমার পজিটিভ হয় ঘর্ষণ বল দেখো সব সময় গতির বিরুদ্ধে কাজ করে তাহলে ঘর্ষণ বলটা হবে কি বলতো নেগেটিভ তাহলে ঘর্ষণ বলটা হবে কি বলতো নেগেটিভ কারণ কি এখানে মাইনাস দেওয়ার উদ্দেশ্য কি এই যে খেয়াল করে এখানে বলে দিস তুমি গতির বিরুদ্ধে কাজ করে তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে ঘর্ষণ বলটা সব সময় কি হবে বলতো ঋণাত্মক হবে কারণ কি এটা গতির বিরুদ্ধে কাজ করে তো এই ব্যাখ্যাটা খেয়াল করো তোমাদের আইডিয়াল স্কুলে আসতে দেখো কি বলা হচ্ছে আইডিয়াল স্কুলে ঘর্ষণ বল সর্বদা ঋণাত্মক কেন তো ভাইয়া আমরা দেখতে পেলাম যে ঘর্ষণ বল যেহেতু সর্বদা গতির বিরুদ্ধে কাজ করে তোমার বস্তু যে দিকে গতিশীল হোক না কেন ঘর্ষণ বলটা সবসময় ওই বস্তুর গতির বিরুদ্ধে কাজ করে এই জন্য ঘর্ষণ বলটা কি হবে ঋণাত্মক হবে আর এরপরে খেয়াল করো ঘর্ষণ সর্বদা কি করে বলতো গতিকে বাধা দেয় অর্থাৎ এই যে বস্তুটা এই দিকে চলতেছে দেখো বস্তুটা মনে করো ডান দিকে চলতেছে এই যে ঘর্ষণ বলটা সে আবার বস্তুটাকে কি করে বলতো বাম দিকে টেনে রাখে তাহলে দেখো তো একটা বস্তু ডান দিকে যেতে চাচ্ছে আর সে হচ্ছে বাম দিকে টেনে রাখছে তাহলে আমরা যদি এই জিনিসটা একটু দেখাই মনে করলাম তুমি তাকে দশ নিউটন বল দ্বারা টান দিচ্ছ আর পিছনের দিকে ঘর্ষণ বল মনে করলাম আমরা হচ্ছে চার নিউটন কাজ করতেছে তাহলে আমরা লাস্ট ক্লাসে শিখেছি বলতো একটা বস্তুর উপর যদি একাধিক বল কাজ করে তখন আমরা কি বল বের করি বলতো লব্ধি বল তাহলে আমরা যদি এখানে লব্ধি বল বের করি খেয়াল করো তো লব্ধি বল বলতো লব্ধি বল মানে কি ছিল দুইটা বলের সমষ্টি তাহলে হচ্ছে এফ প্লাস হচ্ছে স্মল এফ 
তাহলে হচ্ছে এফ মানে হচ্ছে 10 নিউটন প্লাস স্মল এফ দেখো তো এটা হবে হচ্ছে কি বলতো মাইনাস কারণ কি এটা বিপরীতে কাজ করতেছে তাহলে হচ্ছে 10 বিয়োগ স্মল এফ 10 বিয়োগ স্মল এফ এর মান দেখো 4 সমান সমান হচ্ছে 6 নিউটন বা আমরা আগের দিনে শিখাইছি যে বড় বল মাইনাস ছোট বল তাহলে খেয়াল করো তো তোমার যদি ঘর্ষণ না থাকতো এই বস্তুটা কিন্তু 10 নিউটন বলে সে সামনের দিকে গতিশীল হতে পারতো কিন্তু ঘর্ষণ থাকার কারণে তার উপর কাজ করতেছে মাত্র 6 নিউটন বল তাহলে আমরা বলতে পারি যে ঘর্ষণ সব সময় বস্তুর গতিকে কি করে বলতো কমায় দেয় এরপরে আসো আমরা এখান থেকে যদি এবার এই ব্যাখ্যাটা দেখি যে নিউটনের প্রথম সূত্র ও ঘর্ষণ তো তুমি খেয়াল করো তো আমাদের বিজ্ঞানী নিউটনের প্রথম সূত্রটা কি ছিল যে আমাদের স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে আর যদি বল প্রয়োগ না করো তাহলে গতিশীল বস্তু সুষম দ্রুতিতে সরল পথে চলতে থাকবে অর্থাৎ একটা বস্তুকে ভাইয়া যদি এই দিকে ছেড়ে দিই গতিশীল করে দিই খেয়াল করো আজীবন তাকে এভাবে গতিশীলই থাকার কথা ছিল কিন্তু তুমি বাস্তবে খেয়াল করো তো একটা বলকে মনে করো তুমি ফ্লোরে গড়ায় মারছো তুমি দেখবা যে কিছুক্ষণ পরে যায় বলটা থেমে যাচ্ছে তাহলে বলো তো বিজ্ঞানী নিউটন বললেন যে তুমি যদি একটা বলকে ছুঁড়ে মেরে দাও বা একটা বস্তুকে বা একটা মার্বেলকে তুমি যদি এভাবে গড়ায় মারো সে আজীবন সরল পথে চলার কথা কিন্তু তুমি দেখবা যে ওই মার্বেলটা একটা নির্দিষ্ট সময় পরে হচ্ছে থেমে যাচ্ছে তাহলে আমাদের মনে হতে পারে যে বাস্তবিক পক্ষে কি নিউটনের প্রথম সূত্র ভুল কিনা না অবশ্যই না তাহলে এটার আমরা ব্যাখ্যা দিতে পারি হচ্ছে ঘর্ষণ দিয়ে খেয়াল করো তো আমরা যখন ওই যে মার্বেলটাকে যখন তুমি দেয়ালে ছুঁড়ে মারছো বা ফ্লোরে আমরা যখন ছুঁড়ে মারছি খেয়াল করো আমরা মনে করলাম এটা হচ্ছে আমাদের ফ্লোর আর এটা হচ্ছে আমাদের মার্বেলটা তো এই মার্বেলটাকে তুমি জাস্ট একবার ধাক্কা দিয়ে বলটা অপসরণ করে ফেলছো তাহলে এই মার্বেলটা এই দিকে এখন চলতেছে মনে করলাম আমরা তাহলে তুমি খেয়াল করো আমরা মাত্র করলাম যে এই যে মার্বেলটা দেখো নিচের তলটাকে একটা স্পর্শ করছে তাহলে মার্বেল এবং তলের গতির বিপরীতে একটা কি বল কাজ করবে বলো তো ঘর্ষণ বল কাজ করবে তাহলে এদের বিপরীতে একটা ঘর্ষণ বল কাজ করবে হচ্ছে স্মল এফ তাহলে আমরা জানি ঘর্ষণ বল সব সময় গতিকে হ্রাস করে তাহলে এই মার্বেলটা যখন সামনের দিকে চলতেছে এই ঘর্ষণ বলের কারণে মার্বেলটার গতিটা কি হবে বলো তো তোমার থেমে যাবে তাহলে নিউটনের সূত্রটা কখন প্রযোজ্য হবে খেয়াল করো তো এই তলটাতে যদি কোনো ঘর্ষণ না থাকতো খেয়াল করো যে এই তলটাতে যদি কোনো কি না থাকতো ঘর্ষণ না থাকতো তাহলে বলো তো ঘর্ষণ যদি না থাকে এই বলটা থাকবে কি না অবশ্যই না তাহলে এই বলটা যদি না থাকে তাহলে গতিকে বাধা দেওয়ার মতো কোনো বল নাই তাহলে গতিটা আজীবনই চলতে থাকবে তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে নিউটনের প্রথম সূত্র প্রযোজ্য হচ্ছে ঘর্ষণহীন তলের জন্য এটা মাথায় রাখবা এখন আসো আমরা বারবার দেখতেছি যে ঘর্ষণ ঘর্ষণ এখন এই ঘর্ষণ জিনিসটা কিভাবে উৎপন্ন হয় দেখো তোমাদের বিকাউন্নেসে একটা প্রশ্ন আসছে মনে হয় না সরি সিলেট বোর্ড দুই হাজার সতেরোতে দেখো যে ঘর্ষণ বল কেন উৎপন্ন হয় তাহলে আসে আমরা যে তলের মধ্যে ঘর্ষণ বলটা কিভাবে উৎপন্ন হয় আমরা যদি এই জিনিসটা একটু দেখি তো খেয়াল করো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঘর্ষণ বলের সংজ্ঞা থেকে ঘর্ষণ বল কাজ করে কোথায় বলো তো দুটা বস্তু সংস্পর্শ তলে ঘর্ষণ বলটা কাজ করে তার মানে ঘর্ষণটাও নির্ভর করে দুইটা বস্তু তলের উপর তা আমরা সাধারণত যে কোনো তলের দিকে তাকাইলে আমরা তলগুলাকে মসৃণ মনে হয় কিন্তু তুমি যদি অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দেখো তুমি দেখবা যে মনে করে এটা হচ্ছে আমাদের একটা তল এটার উপর একটা বাক্স আছে তাহলে এই দুইটা বস্তু তলকে আমরা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যদি দেখো তুমি দেখবা যে তলগুলো এরকম অর্থাৎ এরকম অমসৃণ দেখা যাবে তোমাকে তুমি যদিও আমরা বাস্তবিক পক্ষে মসৃণ দেখি তলটা কিন্তু এরকম মসৃণ না তুমি অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তাকালে দেখবা যে তলটা এরকম অমসৃণ ঠিক একইভাবে এই ব্লকটার তলটাকেও আমরা যদি দেখি ব্লকটার তলটা হচ্ছে এরকম অমসৃণ তুমি দেখতে পাবা তাহলে তুমি খেয়াল করো তো এটাও একটা খাঁচ কাটা খাঁচ কাটা এটাও এরকম খাঁচ কাটা খাঁচ কাটা তাহলে এইটা যখন এইটার উপর দিয়ে গতিশীল হবে তাহলে এই খাঁচগুলো একে অপরের সাথে কি হবে বলো তো আটকা যাবে যার কারণে হচ্ছে একটা আরেকটাকে বাধা দিবে আর এই বাধাটাকে আমরা কি বলি বলো তো ঘর্ষণ বলি তাহলে খেয়াল করো ঘর্ষণ বল কেন উৎপন্ন হয় ঘর্ষণ বল উৎপন্ন হয় দুটি তলের অমসৃণতার জন্য তাহলে খেয়াল করো এটাও একটা মসৃণ না এটাও মসৃণ না তাহলে যেহেতু এটা এটা খাঁচ কাটা খাঁচ কাটা তাহলে একটা আপটার উপর দিয়ে চলার সময় খাঁচগুলো এভাবে আটকা যায় ফলে একটা আরেকটার গতিকে কি করে বলো তো বাধা দেয় ফলে আমাদের ঘর্ষণ বলটা উৎপন্ন হয় তাহলে তুমি খেয়াল করো তো ঘর্ষণ জিনিসটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে তলের উপর তাহলে এই তলটা যদি মসৃণ হয় খেয়াল করো তো এই তলটা যদি মসৃণ হয় ঠিক একইভাবে এই তলটাও যদি মসৃণ হয় 
তাহলে বলো তো এইখানে ঘর্ষণ বল কি আগের থেকে বাড়বে নাকি কমবে তাহলে তুমি দেখো তো আমাদের তল দুইটা যদি মসৃণ হয় তাহলে এখন তো তোমার খাঁচ কাটা নাই তাহলে বলো তো খাঁচ কাটা যদি না থাকে তাহলে এরা আটকাবে না ফলে এদের ঘর্ষণ আগে যা ছিল এখন অনেক অনেক কমে যাবে অর্থাৎ এইরকম মসৃণ তলে ঘর্ষণটা অনেক কম হয় কারণ কি এখানে খাঁচ কাটা নাই মনে রাখবা যে অমসৃণ তল যত হবে তোমার ঘর্ষণটাও তত বেশি হবে তাহলে এই জিনিসটা থেকে আমরা অনেকগুলো ব্যাখ্যা বলতে পারি দেখো আমাদের এখানে আরেকটা ব্যাখ্যা আসছে দেখো আমাদের বিকন্দেশন উনি স্কুলে যে গাড়ির টায়ারের পৃষ্ঠ খাঁচ কাটা থাকে কেন খেয়াল করো তো তুমি যদি বাস্তবিক পক্ষে দেখো আমরা গাড়ির যে চাকাগুলা চাকাগুলা দেখবা যে খাঁচ কাটা খাঁচ কাটা বিভিন্ন ডিজাইন করা থাকে ওইটা যে শুধু ডিজাইনের জন্য করছে তা না ওইটা হচ্ছে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কাজে ব্যবহৃত হয় খেয়াল করো তো আমরা মাত্র দেখলাম যে তল যত অমসৃণ হবে তোমার সেখানে ঘর্ষণটা তত ভালো কাজ করবে তো গাড়ির চাকাটাও কেউ অমসৃণ করার জন্য এরকম খাঁচ কাটা করে রাখা হয় যার কারণে হচ্ছে গাড়ির চাকাটার ঘর্ষণটা বেড়ে যায় ফলে মনে করো একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব তোমার হচ্ছে গাড়িটাকে তুমি থামাইতে চাও মনে করো এইখানে কাউকে দেখে তুমি গাড়িটাকে ব্রেক করতে চাও তাহলে যখন ব্রেক চাপ দিবা তুমি যদি খাঁচ কাটা না হতো সে স্লিপ করে কিন্তু এই মানুষটাকে মেরেও ফেলতে পারতো কারণ কি যদি তোমার এটা মসৃণ হতো তাহলে তোমার এখানে কোনো ঘর্ষণ বা গতির বিপরীতে কোনো বাধা বল কাজ করতো না ফলে সে ব্রেক করে গাড়িটাকে থামাইতে পারতো না ফলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো যার কারণে যখন খাঁচ কাটা হয় তখন তার ঘর্ষণ বল বেড়ে যায় ঘর্ষণ বল বাড়ার মানে কি বলতো তার গতির বিপরীতে যে বলটা আছে সেটা বেড়ে যায় যার কারণে সে ব্রেক করার সাথে সাথে হচ্ছে নির্দিষ্ট দূরত্বে গাড়িটা থামাইতে পারে অর্থাৎ আমাদের রাস্তায় চলাচলের সুবিধার জন্য হচ্ছে আমরা কি করি যে গাড়ির চাকাটাকে খাঁচ কাটা রাখা হয় তো এরপরে আবার খেয়াল করা আরেকটা ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন দেখো এখান থেকে আজকে অনেকগুলা ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন আছে সবগুলাই মোটামুটি একই রকমের তাও ভাইয়া প্রত্যেকটা অল্প অল্প করে বলে দিচ্ছি খেয়াল করো আমরা জুতা ও স্যান্ডেলের তলা মসৃণ না হয়ে খাঁচ কাটা হয় কেন অলরেডি তুমি এটারও ব্যাখ্যা পাবা খেয়াল করো আমরা যে জুতার কেন আমাদের হচ্ছে খাঁচ কাটা রাখা হয় এখন তুমি খেয়াল করো তো জুতার যে তলাটা তুমি গাড়ির চাকার তলাটাও খাঁচ কাটা রাখা হয় সেম একই রিজনে আমরা হচ্ছে জুতার তলা দেখবা যে আমরা সাধারণত জুতার তলাটা মসৃণ হয় না এবং তোমরা দেখবা যে কিছু স্যান্ডেল তোমরা অনেক দিন ব্যবহার করতে করতে তোমার হচ্ছে যদি মসৃণ হয়ে যায় মনে করো বৃষ্টির দিনে তখন তুমি রাস্তায় মাটির উপর দিয়ে কাদা মাটির উপর দিয়ে হাঁটতে যায় তুমি দেখবা যে তুমি স্লিপ করো কারণ কি কারণ হচ্ছে তোমার জুতার তলাটা একেবারে মসৃণ হয়ে গেছে আবার রাস্তায় আমরা একটু পরে ভাই এটা পড়াবো রাস্তা যখন কাদা হয় বা পানি পড়ে তখন রাস্তা তো ঘর্ষণ কমে যায় এখন তুমি খেয়াল করো রাস্তারও ঘর্ষণ কমে গেছে তোমার জুতার তলাও হচ্ছে একেবারে মসৃণ হয়ে গেছে তখন তোমার দুইটা তলের মধ্যে স্পর্শ তলের মধ্যে কি কাজ করে না ঘর্ষণ কাজ করে না ফলে তুমি বারবার স্লিপ করে পড়ে যাও তাহলে তুমি খেয়াল করো তো জুতার তলা যদি মসৃণ হতো তাহলে আমরা বারবার স্লিপ করে পড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে ফলে আমাদের হাঁটা কষ্টকর হইতো যার কারণে জুতা স্যান্ডেল লের তলাগুলো আমরা কি করি আমরা খাঁচ কাটা রাখি এখন আসো আমাদের পরে যে প্রশ্নটা আছে দেখো আমাদের সিলেট বোর্ড দুই হাজার ষোলো এটা অলরেডি তো আমরা বলে দিছি রাস্তার মসৃণতায় ঘর্ষণের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো খেয়াল করো তো আমাদের রাস্তাগুলো কিন্তু আমরা বাসার যে তুমি ফ্লোরে হাঁটো ওই ফ্লোরটা যতটা মসৃণ তুমি দেখবা যে রাস্তা যে পিস ডালা পথ বা রাস্তাতে আমরা যখন যাই ওই রাস্তাটা দেখবা এতটা মসৃণ না তাহলে তুমি খেয়াল করো তো তোমার বাসাটা এতটা মসৃণ করে ফ্লোরটা বানাইছে রাস্তাটাকে কি এতটা মসৃণ করে বানানো যেত না অবশ্যই যেত কিন্তু কেন বানানে কারণ কি রাস্তায় যেহেতু গাড়ি ঘোড়া চলে ওইখানে গতিটা অনেক বেশি থাকে তাহলে তার তাকে যদি থামাইতে চাও তার গতির বিপরীতে তোমাকে অনেক বেশি বল তৈরি করতে হবে আর গতির বিপরীতে যে বলটা আমরা তৈরি করতে হয় তাকে আমরা কি বলি বলো তো ঘর্ষণ বল বলি তাহলে রাস্তাটা যদি মসৃণ হতো তাহলে ঘর্ষণ বলটা কম হয়ে যেত যার কারণে আমরা রাস্তাটাকে একটু অমসৃণ করে বানাই যাতে এখানে ঘর্ষণ বলটা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে এরপরে খেয়াল করো আমাদের ময়মনসিং গার্লস ক্যাডেট কলেজে একটা প্রশ্ন আসছে এই প্রশ্নটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা সব সময় মাথায় রাখবা এটা থেকে আমরা অনেকগুলা ব্যাখ্যা তুমি দিতে পারো কারণ এইখানে একটা ব্যাখ্যা পড়াবো বাট এইখানের ভিতরে যে টার্মগুলো আছে এইখান থেকে আরও অনেকগুলো ব্যাখ্যা তোমার আসতে পারে তো তুমি খেয়াল করো ময়মনসিং গার্লস ক্যাডেটে কি আছে বলা হচ্ছে ঘর্ষণ একটি প্রয়োজনীয় উপদ্রব্য অর্থাৎ এই কথাটার মানে হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে আমাদের ঘর্ষণের ভূমিকা অপরিসীম এটাই তোমাকে ব্যাখ্যাটা করতে বলছে তাহলে আসো আমরা দেখি যে ঘর্ষণ আমাদের লাইফে কিভ
তো তুমি দেখো তো আমরা যে মানুষ যে দাঁড়ায় থাকে তলে একটা ফ্লোরের উপরে বা মাটির উপরে এখানেও কিন্তু ঘর্ষণের ভূমিকা আছে অর্থাৎ তুমি খেয়াল করো তো তুমি যখন হাঁটো তোমার পায়ের তলা এবং তোমার যে রাস্তা বলো বা মাটি বলো তার যে সংস্পর্শ তল সেখানেও কি করে তোমার গতির বিপরীতে একটা ঘর্ষণ বল কাজ করে যদি এই ঘর্ষণ বলটা না কাজ করতো যেমন তুমি মনে করো একটা তোমার তোমার বাসার যে ফ্লোর আছে এই ফ্লোরের মধ্যে মনে করো ভাইয়া তেল ঢেলে দিলাম তেল ঢেলে দিয়ে তোমাকে বললাম যে এটার উপর দিয়ে তুমি দৌড়ায় যাও বলো তো তুমি দেখবা যে পুরো ফ্লোরটাতে আমরা যদি তেল ঢেলে তুমি ওটার উপর দৌড় শুরু করো তুমি স্লিপ করে পড়ে যাবা এর কারণটা কি এর কারণই হচ্ছে ঘর্ষণ অর্থাৎ তোমার পায়ের তলা এবং ফ্লোরের মধ্যে তখন কোনো ঘর্ষণ বল কাজ করতেছে না কারণ কি আমরা জানি হচ্ছে যে তলা তোমার তলগুলো এরকম অমসৃণ থাকে তুমি যখন ফ্লোরের তেল ঢেলে দিস তখন এই যে ছোট ছোট ফাঁকা গুলা এগুলা তেল দ্বারা হচ্ছে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তাহলে তেল দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে এটা সম্পূর্ণ মসৃণ হয়ে গেছে তাহলে বলো তো যেহেতু সম্পূর্ণ মসৃণ হয়ে গেছে তোমার পায়ের তলা এবং ওই ফ্লোরের মধ্যে কোনো ঘর্ষণ কাজ করবে না ফলে তুমি হচ্ছে স্লিপ কেটে পড়ে যাবা এবং দুর্ঘটনা ঘটারও সম্ভাবনা থাকে তাহলে তুমি খেয়াল করো তো আমাদের চলাফেরার জন্য ঘর্ষণটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ যদি ঘর্ষণ না থাকতো আমরা কিন্তু লাইফে হাঁটতে পারতাম না কারণ কি হাঁটতে গেলেই আমরা হচ্ছে স্লিপ কেটে পড়ে যেতাম তাহলে এখান থেকে একটা ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন আসতে পারে যে আমাদের হাঁটার জন্য ঘর্ষণের ভূমিকা কি তাহলে ভাইয়া যেটা বললাম ওইটা বলে দিতে পারবা এরপরে আসো আমরা আরো কি কি প্রয়োজনীয়তা আছে দেখো এই যে ভাইয়া এই বোর্ডটাতে লিখতে পারতেছি বা তুমি তোমার কলম দিয়ে তোমার খাতায় লিখতে পারো পেন্সিল দিয়ে তোমার খাতায় লিখতে পারো এর কারণে হচ্ছে ঘর্ষণ যদি ঘর্ষণ না থাকতো আমরা কিন্তু কলম পেন্সিল দিয়ে খাতায় লিখতে পারতাম না তারপরে তুমি খেয়াল করো যে বিমান বাহিনী থেকে বা তোমার হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তোমার বিমান থেকে প্যারাশুট দিয়ে জাম্প করে তাই না আমরা এটা সবাই দেখছি এখন সেখানেও যদি ঘর্ষণ না থাকতো ওই লোকটা কিন্তু দুর্ঘটনায় ঘটতে পারতো কারণ কি সে যখন প্যারাশুট আমরা মনে করলাম এটা হচ্ছে প্যারাশুট সে যখন প্যারাশুট দিয়ে জাম্প করে খেয়াল করো প্যারাশুটটা এই দিকে গতিশীল হয় তাই না নিচের দিকে পড়তেছে এখন এইখানে যদি বাতাস না থাকতো খেয়াল করো আমাদের বাতাস যদি না থাকতো সে কিন্তু নিচের দিকে পড়ে অনেক স্পিডে পড়তো কারণ কি তার বেগ প্রতি মিনিট সেকেন্ডে নাইন পয়েন্ট এইট করে বাড়ে কারণ কি আমরা জানি তার উপর অভিকর্ষ যে তরুণ কাজ করে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে তাহলে সে মাটিতে পড়ে একটা দুর্ঘটনার শিকার হতে পারতো কিন্তু এখানে যেহেতু বায়ুমণ্ডল আছে তখন তার উপর বাতাস হচ্ছে তার গতির বিপরীত দিকে তাকে ঠেলে ধরে তাহলে খেয়াল করো প্যারাশুট নিয়ে সে নিচের দিকে নেমে আসতে চেষ্টা করে বাতাস তাকে উপরের দিকে আটকায় রাখে তাহলে আমরা জানি গতির বিপরীতে যে বলটা কাজ করে তাই তাই হচ্ছে ঘর্ষণ তাহলে এইখানে বাতাসটা হচ্ছে ঘর্ষণ বলটা তৈরি করে করে তার গতিটাকে কমায় দেয় এবং সে আস্তে করে এসে মাটিতে নেমে পড়ে যার কারণে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে না তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের বিভিন্ন কাজের জন্য আমরা ঘর্ষণটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে এই ব্যাখ্যাটা গেল এরপরে দেখো আমাদের কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার সতেরোতে একটা প্রশ্ন আসছে দেখো যে বলা হচ্ছে দেয়ালে প্যারেক ঢুকালে আটকে থাকে কেন তাহলে খেয়াল করো কি বলা হচ্ছে দেয়ালে প্যারেক ঢুকালে আটকে থাকে কেন তুমি খেয়াল করো তো দেয়ালে যখন তুমি প্যারেকটাকে ঢুকাও মনে করে এটা হচ্ছে আমাদের দেয়াল তুমি যখন প্যারেকটাকে ঢুকাচ্ছ ভিতরে এই কথার মানে কি বলতো এই দিকে তুমি প্যারেকটাকে কি দিচ্ছ বলো তো গতি দিচ্ছ এখন তুমি খেয়াল করো যদি এই দেয়াল এবং প্যারেকের সংস্পর্শ তলে ঘর্ষণ না থাকতো তাহলে কি কেউ হতো খেয়াল করতো ঘর্ষণ নাই এই কথার মানে কি বলতো এদের এটাকে যে দিকে তুমি গতি দিচ্ছ তার বিপরীত দিকে কোনো বাধা বল নাই তাহলে তুমি যখন প্যারেকটাকে হাতুড়ি দিয়ে একটা বাড়ি দিতে প্যারেক আজীবন এভাবে ভিতরের দিকেই চলে যেত কারণ কি এখানে কোনো ঘর্ষণ নাই তার গতিটাকে বাধা দেওয়ার মতো কোনো বল নাই ফলে সে কি করতো তুমি যখন এটাকে ধাক্কা দিতে এটা একেবারেই ভিতরে চলে যেত বা দেয়াল ছিদ্র করেও বের হয়ে যেতে পারতো কিন্তু যেহেতু এদের সংস্পর্শ তলে কি আছে বলতো ঘর্ষণ আছে তুমি যখন হাতুড়ি দিয়ে এটাকে বাড়ি দাও তোমার হচ্ছে দেয়ালটা কি করে তার গতির বিপরীত দিকে এটাকে আটকায় রাখে তুমি আরেকটু বাড়ি দিলা সে এটাকে আরো আটকায় রাখে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে ঘর্ষণের জন্যই হচ্ছে প্যারেকটা দেয়ালের মধ্যে কি থাকে আটকে থাকে এরপরে খেয়াল করা আমাদের পরে যে দুইটা ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন আছে এই দুইটার অ্যান্সার সেম তুমি খেয়াল করো বলা হচ্ছে কর্দমাক্ত রাস্তায় হাঁটা কষ্টকর কেন তারপর ভেজা টাইলসের উপর দিয়ে হাঁটা কষ্টকর কেন 
তাহলে একটু আগে ভাইয়া এই জিনিসগুলো অলরেডি বলে দিছি বলো তো রাস্তা যদি কর্দমাক্ত হয় এই কথার মানে হচ্ছে সেখানে হচ্ছে তোমার কি হবে বলো তো পিচ্ছিল হয়ে যায় পিচ্ছিল হয়ে যাওয়ার মানে হচ্ছে সেখানে ঘর্ষণটা কমে যায় আর যেহেতু ঘর্ষণ কমে যাচ্ছে ফলে তুমি ওইখান থেকে যখন হাঁটতে যাবা বারবার তোমার পা পিছলিয়ে যাবে ফলে তুমি ওই রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটতে পারবা না ঠিক একইভাবে টাইলসের উপর দেখবা যে আমাদের টাইলসের উপর যদি পানি পড়ে বা টাইলসের উপর যদি তোমার সাবান পড়ে টাইলসের উপর যদি তেল পড়ে তাহলে তুমি দেখবা যে আমাদের টাইলসটা কি হয়ে যাচ্ছে বলো তো পিচ্ছিল হয়ে যাচ্ছে ফলে দেখবা যে তুমি ওইখান দিয়ে হাঁটতে গেলে বারবার তোমার পা পিছলিয়ে যাবে ফলে তুমি টাইলসের উপর দিয়ে হাঁটতে পারবা না ঠিক একইভাবে তুমি খেয়াল করো তো আমরা রাস্তায় হাঁটার সময় অনেক সময় দেখবা যে তুমি কলার ছোকলায় পা পিছলে খেয়ে পড়ে যাও তো এইখান থেকে এটাও ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন আসতে পারে কারণ কি বলতো কলার খোসা যখন তুমি পা দাও সেখানে ঘর্ষণ বলটা অনেক কমে যায় ফলে হচ্ছে আমরা ওইখানে সঠিকভাবে হাঁটতে পারি না কারণ কি ওইখানে ঠিক মতো যথেষ্ট পরিমাণ তোমার ঘর্ষণ বল নেই তো খেয়াল করো আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে আমাদের জীবনে যে ঘর্ষণের ভূমিকাটা আমরা দেখলাম এখন আমরা দেখলাম যে ঘর্ষণ বেশি হলে আমাদের কাজ ভালো হচ্ছে তাই না যে ঘর্ষণ কম হলে আমাদের চলাফেরা করতে আমাদের সমস্যা হচ্ছে তাইলে প্রকৃত পক্ষে কি আমাদের সব সময় ঘর্ষণটা বেশি হয়তো হয় কিনা না এটা না খেয়াল করো তো আমরা এবার কয়েকটা উদাহরণ দেখি যেখানে আমাদের ঘর্ষণটা কমানো দরকার হয় তুমি খেয়াল করো তো তোমার বাসার যে নিচে যে কেচি গেটটা থাকে তোমরা দেখবে যে প্রায় সময় আব্বু আম্মুরা কি করে ওইখানে গ্রিজ লাগায় দেয় এখন এই গ্রিজ লাগানোর উদ্দেশ্যটা কি মনে রাখবা যে তোমার যখন এই গেটটাকে তোমাকে টানতে হয় অনেক সময় দেখবা যে গেটটা টাইট হয়ে যায় আসে না টানলেও ঠিক মতো এটার কারণটা কি এটার কারণ হচ্ছে তুমি টান দিচ্ছ এই দিকে কিন্তু ওইখানে এত বেশি পরিমাণে ঘর্ষণ সে পিছনের দিকে টান দিয়ে রাখছে যার কারণে তুমি এটাকে সামনের দিকে আনতে খুব কষ্ট হয় ফলে যখন গ্রিজ লাগায় দেয় ওইখানে বা মোবিল লাগায় দেয় তখন হচ্ছে ওই ঘর্ষণ বলটা কমে যায় ফলে আমরা সহজে ওই তোমার কেচি গেটটাকে টানাটানি করতে পারি তাহলে খেয়াল করো আমাদের লাইফে ঘর্ষণ কখনো কখনো কমানোরও দরকার আছে তারপরে তুমি খেয়াল করো তুমি সাইকেল যদি দেখো সাইকেলের ভিতরে দেখবে যে বেয়ারিং দেখতে পাবা বেয়ারিং এর মতো একটা চাকা আছে এই চাকাটার উদ্দেশ্যটাও কি এই চাকাটাও হচ্ছে তোমার ঘর্ষণটাকে কমায় দেয় কারণ কি তুমি চাকা যখন যত জোরে ঘুরবে তুমি তত বেশি সামনে যেতে পারবা এখন চাকার যদি ঘর্ষণটা বেশি হয় তাহলে তোমার কিন্তু চলাচল করতে কষ্ট হতো যার কারণে আমরা যখন ওই চাকার ভিতরে অর্থাৎ খেয়াল করো এই জিনিসটা এই হচ্ছে মনে করো সাইকেলের চাকা তো তলাটা তো খাস কাটা থাকে সেই রাস্তার সাথে ঘর্ষণের জন্য কিন্তু এই মাঝখানে একটা বেয়ারিংয়ের চাকা দেয়া থাকে এই বেয়ারিং এর চাকাটা হচ্ছে তোমার কি করে ঘর্ষণটাকে কমায় দেয় ফলে চাকাটা দ্রুত ঘুরতে পারে অর্থাৎ আমরা এই ক্ষেত্র দেখলাম যে ঘর্ষণ কমাইলে আমাদের গাড়ি যে কোনো গাড়ির ভিতরে হচ্ছে এখানে এরকম বেয়ারিং এর চাকা ব্যবহার করা হয় ঘর্ষণটা কমানোর জন্য ফলে এর গতিটা বেশি হয় তারপরে তুমি খেয়াল করো আমাদের বাসা বাড়িতে যে ফ্যানগুলো আছে এই ফ্যানগুলোর ভিতরেও কিন্তু বেয়ারিং এর চাকা থাকে অর্থাৎ সেখানেও হচ্ছে আমাদের কি করতে হয় ঘর্ষণটাকে কমাইতে হয় তাহলে খেয়াল করো আমরা কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখবা যে দৈনন্দিন জীবনে আমাদের ঘর্ষণ কখনো কখনো বাড়াইতেও হয় আবার কখনো কখনো কমাইতে হয় তাহলে ঘর্ষণ কমানোর কয়েকটা উদাহরণ আছে এই জিনিসগুলো জাস্ট মাথায় রাখবা রাখলে হচ্ছে তুমি বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন আসলে লিখতে পারবা তেল সাবান এই জাতীয় পদার্থ বা পানি তারপরে ভাইয়া বললাম গ্রিস মোবিল এরা কি করে ঘর্ষণটাকে কমায় দেয় সো এই জিনিসটা মাথায় রাখবা আর ঘর্ষণ বাড়াইকে অমসৃণ তল যদি হয় ওই ক্ষেত্রে আমাদের ঘর্ষণটা বেড়ে যায় তা আমরা খেয়াল করো এই অধ্যায়ের একেবারে লাস্টে আমরা চলে আসছি আমরা ঘর্ষণের প্রকার বেদটা পড়াইলে এই অধ্যায়টা শেষ তো আমরা আগামী শুক্রবারে তোমার হচ্ছে রোজার ঈদের আগে লাস্ট ক্লাস হবে আগামী শুক্রবারে হচ্ছে আমরা এই অধ্যায়ে দুই একটা সৃজনশীল বাকি ঘর্ষণ রিলেটেড ওইগুলা করা আমরা হচ্ছে ঈদের আগে ক্লাসটা অফ করে দিব আগামী শুক্রবারে ক্লাসের পরে তো তোমরা লাস্ট ক্লাসের এস ডাব্লিউগুলো অনেকে পাঠানো হয় তো ওই এস ডাব্লিউগুলো আর আজকের পড়াতে একটু ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন বেশি সো সব কিছু শুক্রবারের মধ্যে রেডি করে পাঠাবা তো আসো আমরা এবার ঘর্ষণের প্রকার বেটটা যদি দেখি তো আমরা ঘর্ষণটা হচ্ছে চার প্রকার তো কি কি ঘর্ষণ খেয়াল করো একটা হচ্ছে স্থিতি ঘর্ষণ গতি ঘর্ষণ গতি ঘর্ষণের আরেকটা নাম হচ্ছে আমাদের পিছলানো ঘর্ষণ আর একটা হচ্ছে আবর্তন ঘর্ষণ আর একটা হচ্ছে প্রবাহী ঘর্ষণ তো প্রথমে আসলে আমাদের স্থিতি ঘর্ষণ এই জিনিসটা কি বলা হচ্ছে তুমি খেয়াল করো আমি যে এই যে তলের উপর দাঁড়ায় আসি বা তুমি একটা তলের উপর দাঁড়ায় আসো তাহলে এই মুহূর্তে বলো তো তোম
অর্থাৎ দুটি বস্তু যখন স্থির থাকে তখন তাদের মধ্যে যে ঘর্ষণটা কাজ করে একে আমরা বলি হচ্ছে স্থিতি ঘর্ষণ এবং এই স্থিতি ঘর্ষণের জন্য কিন্তু আমরা চলাচল করতে পারি যদি আমাদের এই স্থিতি ঘর্ষণ না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা পড়ে যেতাম এরপরে আসা আমাদের পরেরটা হচ্ছে গতি ঘর্ষণ বা পিছলানো ঘর্ষণ এই জিনিসটা কি নাম থেকে বোঝা স্থিতি ঘর্ষণ মানে কি যখন একটা বস্তু স্থির থাকে তখন তাদের মধ্যে যে ঘর্ষণটা কাজ করে তাকে স্থিতি ঘর্ষণ আর গতি ঘর্ষণ কি গতি ঘর্ষণ মানে হচ্ছে স্থির অবস্থা থেকে বস্তুটা যখন গতিশীল হতে শুরু করে খেয়াল করো স্থির অবস্থা থেকে বস্তুটা যখন গতিশীল হতে শুরু করে বা তুমি তাকে গড়ায়া বা পিছলায়া টেনে নিয়ে আসতে চেষ্টা করো দেখো এটাকে পিছলানো ঘর্ষণ এই কারণেই বলা হয় যে তুমি এটাকে টেনে পিছলিয়ে যখন নিয়ে আসতে চেষ্টা করো এই কথার মানেই হচ্ছে তুমি যখন তাকে গতিশীল করো তখন তার গতির বিপরীতে যে ঘর্ষণটা কাজ করে তাকে আমরা বলি হচ্ছে গতি ঘর্ষণ তো এইখান থেকে একটা জিনিস মনে রাখবা যে গতি ঘর্ষণটা হচ্ছে গতি ঘর্ষণ বস্তুর ওজনের উপর উপর নির্ভর করে ওজন বেশি হলে ওজন বেশি হলে গতি ঘর্ষণ বেশি হবে তারপরে ঠিক একই ভাবে ওজন কম হলে গতি ঘর্ষণ কম হবে তাহলে তুমি খেয়াল করো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওজন বলো তো ওজন এই শব্দটাকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি ডাব্লিউ দ্বারা প্রকাশ করি যেখানে ডাব্লিউ সমান সমান আমরা জানি হচ্ছে এম ইন্টু জি তাহলে খেয়াল করো আমরা বললাম যে গতি ঘর্ষণটা বস্তুর ওজনের উপর নির্ভর করে বলো তো তোমার এম সিকিউতে যদি আসো ওজন না বলে যদি বলা হয় যে ভরের উপর নির্ভর করে খেয়াল করো তো ওজনকে ভাঙাইলে হচ্ছে এম ইন্টু জি তাহলে আমরা এখান থেকেও বলতে পারি যে হ্যাঁ বস্তুর ভরের উপরও নির্ভর করো অর্থাৎ তুমি নর্মালি চিন্তা করো দশ কেজি ভরের একটা বস্তুকে তুমি টেনে গতিশীল করতে যে পরিমাণ বল দিতে হবে পাঁচ কেজির একটা বস্তুকে টেনে গতিশীল করতে তার চেয়ে কি করতে হবে বলো তো কম বল দিতে হবে অর্থাৎ ভর যত বেশি হবে তোমাকে বল তত বেশি দিতে হবে এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে যদি ভাইয়া দেখাই মনে করো এখানে একটা তল আছে এখানে একটা বস্তু আছে তাহলে তুমি খেয়াল করো তো এই বস্তুটাকে তুমি যখন এইদিকে গতিশীল করতে চেষ্টা করবা ঘর্ষণ বল পিছনের দিকে তোমাকে টেনে রাখবে এখন আমরা মনে করলাম এইখানে যখন গতিশীল করতে চেষ্টা করো তোমার পিছনের দিকে যে ঘর্ষণ বলটা কাজ করে সেটার মান হচ্ছে দশ নিউটন তাহলে তুমি খেয়াল করো তো বস্তুটা যত ভারী হবে তোমার এই ঘর্ষণ বলটা যদি বেশি হয় তুমি এইটাকে গতিশীল করতে খেয়াল করো দুই নিউটন বল দ্বারা যদি তুমি এটাকে টান দাও এ কিন্তু গতিশীল হবে না কারণ কি কারণ হচ্ছে তার ঘর্ষণ বল এখানে কাজ করে দশ নিউটন তুমি এভাবে বল বাড়াইতে বাড়াইতে যখন দশ নিউটন এগারো নিউটন করবা তখনই হচ্ছে এই বস্তুটা কি হবে বলো তো গতিশীল হবে অর্থাৎ পিছনের দিকে দশ নিউটন কাজ করে কিন্তু যখন তুমি তাকে এগারো নিউটন দিবা তখনই সে গতিশীল হবে অর্থাৎ একটা ভারী বস্তুকে গতিশীল করতে তোমাকে বল বেশি দিতে হয় কারণ কি তার গতির বিপরীতে ঘর্ষণ বলটা বেশি কাজ করে তাহলে এইখান থেকে খেয়াল করো তা আমরা বলতে পারি না দেখো ঘর্ষণ বলটা দেখো ওজন বেশি হলে ঘর্ষণ বল বেশি হয় ওজন কম হলে ঘর্ষণ বল কম হয় এই সম্পর্কটাকে আমরা বলতে পারি কি সম্পর্ক বলো তো সমানুপাতিক সম্পর্ক তাই না আমরা জানি যে যদি এরকম দুইটা রাশি হয় পি সমানুপাতিক কিউ যদি হয় কিউ এর মান বাড়লে পি এর মান কমে কিউ এর মান কমলে পি এর মান কমে এই টাইপের সম্পর্ককে আমরা কি বলি বলো তো সমানুপাতিক সম্পর্ক তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে গতিও ঘর্ষণ বস্তুর ওজনের সাথে সমানুপাতিকভাবে সম্পর্ক তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে ঘর্ষণকে আমরা স্মল এফ দ্বারা প্রকাশ করি সমানুপাতিক হচ্ছে ডাব্লিউ তাহলে এইখান থেকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এ সমান সমান আমরা জানি সমানুপাতিক চিহ্ন এটা যদি উঠাও এখানে একটা ধ্রুবক আসে তো এইখানে যে ধ্রুবকটা আসে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে মিউ এর আগেও ভাইয়া এটা লিখে দিছে এটা একটা গ্রিক শব্দ এটার উচ্চারণটা হচ্ছে মিউ তাহলে মিউ ইন্টু হচ্ছে ডাব্লিউ তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ঘর্ষণের গতীয় ঘর্ষণের একটা সম্পর্ক যে গতীয় ঘর্ষণ বল এর সমান সমান হচ্ছে মিউ ইন্টু ডাব্লিউ এখানে মিউটাকে আমরা বলি হচ্ছে ঘর্ষণ ধ্রুবক বা ঘর্ষণ সহ আর ডাব্লিউ তো আমরা বলেই দিলাম ডাব্লিউ এর পরিচয় কি বস্তুর ওজন যেখানে ডাব্লিউ সমান সমান হচ্ছে এম জি তো এরপরে আসো আমাদের পরবর্তীতে যেটা আছে তিন নাম্বার দেখো তিন নাম্বারটা হচ্ছে আবর্তন ঘর্ষণ তা আসো আমরা যদি এবারে এই জিনিসটা দেখি আবর্তন ঘর্ষণটা কি 
তো তুমি দেখো তো আমাদের যে গাড়ির চাকাটা কি বলতো গোল তাহলে সে হচ্ছে ঘুরে তাহলে এবার আসো আমরা যে গাড়ির চাকাগুলো কেন গোল হয় তাহলে খেয়াল করো এটা মনে করলাম আমরা গাড়ির চাকা তাহলে এই যে ঘূর্ণনশীল একটা বস্তুর খেয়াল করো ঘূর্ণনশীল একটা বস্তুর যে ঘর্ষণটা কাজ করে গতির বিপরীতে তাকে আমরা বলি হচ্ছে আবর্তন বা ঘূর্ণন ঘর্ষণ তাহলে খেয়াল করো ঘূর্ণনশীল বস্তুর ঘূর্ণনের জন্য তার গতির বিপরীতে যে ঘর্ষণটা কাজ করে তাকে আমরা বলি হচ্ছে আবর্তন ঘর্ষণ বা ঘূর্ণন ঘর্ষণ এখন এই চার প্রকারের ঘর্ষণের মধ্যে এই আবর্তন ঘর্ষণটা হচ্ছে সবচেয়ে কম এটা এম সিকিউতে আসে খেয়াল রাখবা সবচেয়ে কম খেয়াল করো যে চার প্রকার ঘর্ষণের মধ্যে আবর্তন ঘর্ষণটা সবচেয়ে কম এখন তোমার প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাইয়া কেন কম তুমি খেয়াল করো তো আমাদের চাকাগুলো এই শেপে না হয়ে গোল হয় কেন তারও অ্যান্সার তুমি এখান থেকে বলতে পারবা খেয়াল করো তো একটা চাকা যখন গোল হয় মনে করো এই হচ্ছে আমাদের একটা চাকা যখন গোল হয় সে দেখো রাস্তাকে সামান্য একটু টাচ করে তাই না যে সামান্য একটা অংশে সে টাচ করে অর্থাৎ রাস্তার সাথে তার স্পর্শ তলটা খুব ক্ষুদ্র হয় যার কারণে সেখানে স্পর্শ বলটা সরি ঘর্ষণ বলটাও কি হয় অনেক কম হয় কারণ কি তলের সাথে তার স্পর্শটা অনেক কম আর ঘর্ষণ বল নির্ভর করে কার উপর বল তো সম্পূর্ণ তলের উপর খেয়াল করো তো চাকা যদি এই রকম হইতো তুমি খেয়াল করো এটা আর এটা দেখো তলের সাথে তার সম্পূর্ণ বডিটারি স্পর্শ আছে যার কারণে এখানে ঘর্ষণ বলটা অনেক বেশি হইতো ফলে গাড়ি চালাইতেই তুমি পারতা না যার কারণে আমাদের কি হয় চাকাগুলো এরকম গোলাকার হয় এর কারণ হচ্ছে কি গোলাকার হলে আমাদের এখানে আবর্তন ঘর্ষণ কাজ করে আর চার প্রকার ঘর্ষণের মধ্যে আবর্তন ঘর্ষণের মানটাই অনেক কম যার কারণে আমাদের গাড়ি ঘোড়া চলাচলে সুবিধা হয় যেমন তোমরা হচ্ছে ট্রাভেল যখন করো ট্রলি ব্যাগগুলো দেখবা যে নিচে এরকম ছোট চাকা লাগানো হয় তারও উদ্দেশ্য হচ্ছে একই বলতো ট্রলি ব্যাগের নিচে যদি চাকা না থাকতো তুমি যখন এটাকে টান দিতা তাহলে ট্রলি ব্যাগটা যদি মনে করে এটা হয় তাহলে তার এই পুরা বডিটা হচ্ছে মাটিকে বা তোমার হচ্ছে রাস্তাকে টাচ করতো তখন দেখো তলের সাথে তোমার রাস্তার সম্পূর্ণটাই যুক্ত তাহলে এখানে ঘর্ষণ বল কাজ করবে বেশি কিন্তু যখন তুমি ছোট চাকাটা লাগাবা চাকার সামান্য একটা অংশ রাস্তার সাথে স্পর্শ করে থাকে আর আমরা জানি তখন হচ্ছে আবর্তন ঘর্ষণ কাজ করে আর আবর্তন ঘর্ষণটা সবচেয়ে কম ফলে তুমি সহজে হচ্ছে ওই ট্রলি ব্যাগটাকে টেনে নিয়ে আসতে পারো তো আসো আমাদের লাস্টের যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রবাহী ঘর্ষণ তো প্রবাহী ঘর্ষণটা কি এই জিনিসটা যদি আসো আগে আমরা জেনি যে প্রবাহী এই জিনিসটা বলতে কি বুঝে প্রবাহী মানে হচ্ছে যে সকল পদার্থ প্রবাহিত হতে পারে তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে প্রবাহী তাহলে খেয়াল করো আমরা বলতে পারি পানি তেল তাইলে আমরা আরো সহজ করে যদি বলি পানি তেল না বলে আমরা বলতে পারি এখানে তরল কারণ কি সকল তরল পদার্থই কি হতে পারে প্রবাহিত হতে পারে আরেকটা কি বলতে পারি বলো তো প্রবাহীর মধ্যে গ্যাস গ্যাসীয় পদার্থ তারপর হচ্ছে বায়ু খেয়াল করো তো গ্যাসীয় পদার্থ বায়ু এরা হচ্ছে প্রবাহিত হতে পারে তাইলে আমরা প্রবাহী বলতে হচ্ছে দুই ধরনের পদার্থকে বুঝবো একটা হচ্ছে তরল আর আরেকটা হচ্ছে গ্যাসীয় বা বায়ুয় পদার্থ এখন তুমি খেয়াল করো মনে করো একটা পুকুরে তুমি সাঁতার কাটতেস বা একটা মাস পুকুরে পানির মধ্যে চলাচল করতেছে তাহলে খেয়াল করো তো সে যখন পানির মধ্যে দিয়ে চলবে পানি তাকে কি করবে তার গতির বিপরীতে একটা বাধা দিবে তাহলে এই বাধাটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রবাহী ঘর্ষণ ঠিক একইভাবে ভাইয়া আজকে একটু আগে বলছিলাম যে তুমি যখন প্যারাশুট নিয়ে জাম্প করো তুমি খেয়াল করো তো প্যারাশুট নিয়ে যখন আমরা জাম্প করি তখন তোমার গতির বিপরীতে ওইখানে কে কাজ করে বলো তো বাতাস তাহলে বাতাস বা বায়ুবীয় পদার্থ সে হচ্ছে একটা প্রবাহী পদার্থ তাহলে প্যারাশুটকে যে বাধাটা প্রদান করে বা যে ঘর্ষণটা কাজ করে প্যারাশুটের উপর তা সেটাই হচ্ছে আমাদের কি প্রবাহী ঘর্ষণ তাহলে এই জিনিসটা আমরা যদি আরবার বলি যে একটা প্রবাহী পদার্থের ভিতর দিয়ে যখন কোনো বস্তু চলার চেষ্টা করে তখন তার গতির বিপরীতে যে বাধাটা তৈরি হয় তাকে আমরা বলি হচ্ছে তোমার প্রবাহী ঘর্ষণ এইবার আবার আরেকটা এক্সাম্পল যদি দিই মনে করো তুমি পুকুরে সাঁতার কাটতেস তাহলে তোমার সাঁতার কাটতেস তুমি সামনের দিকে তাহলে তরল যেহেতু একটা প্রবাহী তরল তোমাকে কি করবে তোমাকে তোমার গতির বিপরীতে একটা বাধা দিবে তাহলে এই বাধাটাকেও আমরা কি বলতে পারি প্রবাহী ঘর্ষণ বলতে পারি তা আমাদের এই অধ্যায়ে যা ছিল আমাদের আজকে এই অধ্যায়টা শেষ তোমার থিওরিটিক্যাল পড়াগুলো আমাদের দুইটা সৃজনশীল আছে আমরা এই জিনিসটা শুক্রবারে ক্লাস নিব তা আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই